。一只骨瘦如柴的流浪猫靠在路边，用渴望的眼神看着每一个路过的行人，然而却没有任何一个人为感同下脚。可它并没有气馁，即便自己快要饿死，依旧对人类充满了信任，拖着无法站立的后肢，想要寻求人类的帮助。虽然也会有人为他驻足停留，但还是没有人为他伸出援助之手。此时，一位女孩被他清澈的眼睛深深吸引，看着眼前的小姐姐，小猫像是抓住了救命稻草，开始不停的喵喵叫着，声音里带着一些委屈和祈求。看着眼前可怜兮兮的小猫，小姐姐竟情不自禁的伸出双手抚摸猫咪。或许是感受到了从未有过的温暖，她竟然拖着濒临崩溃的身体慢慢的靠近，似乎在讨要一些食物，又像是临终前想要感受从未有过的温柔。这或许是命中注定的相遇。看着眼前可怜巴巴的小猫，小姐姐最终还是决定帮助这只可怜的小家伙。于是便在附近的宠物店买来航空箱。小姐姐将它裹得严严实实，生怕它着凉。令人意外的是，小猫全程没有反抗，似乎知道眼前的小姐姐是在帮助自己。一路上，猫咪都十分乖巧，不吵不闹，甚至还会撒娇卖萌，始终保持着对人类的信任。很快，小猫就被送到了医院，医生立马为它进行了全面的检查，发现猫咪饿成皮包骨。全身上下几乎没有皮肉。从他的检查结果显示，他的肚子里充满了无法消化的塑料和土块。很显然，猫咪经历了令人难以想象的苦难，这也是为什么它无法行走的原因。原来是极度的营养不良造成的。就是在如此绝望的时刻，他只能求助来来往往的亲人。幸好妈妈比死神来得更早一步。想起猫咪那渴望的眼神，女孩内心无比心酸和自责。她决定尽自己最大的努力帮助猫咪恢复健康，尽管自己生活拮据，但还是毫不吝啬地为它购买了各种营养品。小猫吃着食物，眼含泪光，无数的心酸和委屈瞬间倾泻而出。他从来没有想过，出身卑微的自己也能吃上如此美味的罐头。这一刻是如此的幸福。然而他不知道的是，在经历过绝望之后，这仅仅只是幸福的开始。小姐姐决定收养它，等它吃饱喝足后，开始给猫咪清理身体、驱虫和梳理毛发。小猫也是十分配合，一声不吭，始终相信眼前带它走出泥潭的女孩。那天我躺在路边，安静的等待死神先生来接我。但我还是对这个温柔的世界有所期待，用期待的眼神看着每一个路过的行人。但好在妈妈比死神先生先到一步，它是世界上第一只被授予戈壁马拉松奖牌的狗。这只来自新疆的流浪土狗，与英国马拉松迪恩的奇妙故事被撰写成书，并被翻译成17种语言，全球发售。它的励志故事甚至被英国女皇和斯洛文尼亚总统接近，就连福克斯也购买了这故事的版权，并准备将它拍摄成电影。2016年夏天。全球四大极地马拉松大赛在新疆举行，英国选手迪恩千里迢迢赶来参加。这个41岁的男人为了这次比赛整整准备了三年时间，他有绝对的实力和自信夺得金牌。然而这次比赛需要参赛者在七天时间内跨越250公里，这里只有贫瘠的沙土和暴虐的骄阳，超过40度的高温掠夺着人体的水分，死寂的荒野充斥着孤独，时刻摧残着选手的意志，因此这里也被称为死亡赛道。作为一名经验丰富的老将，为了能够减轻负担，迪恩早就对大赛所需的食物和水做好了精密的打算。在比赛的第一天，迪恩不出意外地跑在了最前面。而就在当天傍晚休息时，一只脏兮兮的小狗出现在营地。他小心翼翼地观察着，没一会就走到迪恩面前，可怜兮兮地盯着迪恩，看着如此可怜的狗狗。迪恩不仅分给他一些食物，还摸了摸狗狗。或许就是这个暖心的举动，让两个毫不相干的灵魂紧紧联系在一起。第二天清晨，迪恩准备继续今天的比赛。然而，昨天的那只狗狗再次冲向了迪恩。然而，是在夺冠的迪恩根本无暇照顾这只流浪狗。几声劝退之后，便开始了自己的比赛。然而，令迪恩没有想到的是，小家伙竟然也屁颠屁颠地跟在背后奔跑着。他不但没有打扰迪恩比赛，还会默默地跟上选手的脚步，甚至能做到跟迪恩同频。原本心无旁骛的迪恩也变得分心，时不时回头看看这个小家伙。原本冷清的沙漠，此时也多了一份陪伴。就这样，狗狗陪着迪恩跑了40公里，即便累得气喘吁吁，但他却不曾停下追随迪恩的脚步。而当晚的营地，这个充满毅力的小家伙一跃成为大家心中的超级明星，所有人都觉得难以置信，小小的身躯是如何跟上的。迪恩也被这个小家伙彻底征服，他把原本精密计算的食物和水分给了狗狗。此时，迪恩的计划也被彻底的打乱，他对这个突然闯进自己世界的小家伙有了莫名的好感。迪恩给他取名戈壁，也是为了纪念他们相遇的地方。第三天比赛继续，戈壁依旧默默地跟在迪恩身后，然而这次他被湍急的河流拦住了去路，戈壁小小的身体根本无法穿越这条河流。看着迪恩远去的背影，他着急的发出阵阵哼唧声。听到声音的迪恩回头，才发现戈壁正着急的看着自己，于是便毫不犹豫的游了回去。这也是他职业生涯中第一次折返，这次折返很可能让他丢掉金牌。但此时的迪恩早已放下了对金牌的执着。从小孤僻的他，第一次感受到陪伴，他早已认定了和戈壁之间的羁绊。有了戈壁的陪伴，这一趟旅程迪恩并不孤单，也是戈壁的陪伴给予了迪恩巨大的鼓舞和动力。接下来的比赛，不管
可过度的消耗让戈壁出现了呕吐的症状，脚掌更是被磨得血肉模糊。为了戈壁的安全着想，迪恩将他送上了医疗队的车辆。他们约定在终点会面。没有了戈壁的陪伴，迪恩需要自己完成接下来的比赛。他的内心从未有如此的期待，这是金牌无可替代和比拟的。三天后，就在迪恩即将到达终点的时候，早已等待多日的戈壁激动的挣脱束缚，忍着疼痛奔向那个朝思夜想的人。最终，他们一同冲过了终点，他们拿到了第二名的好成绩。戈壁也被特别颁发了奖牌。虽然这次比赛迪恩与冠军失之交臂，但他却无怨无悔。在这里，他收获了比金牌更为重要的情谊，也是戈壁教会了他懂得如何取舍，懂得放下执念。比赛结束后，迪恩也决定领养这个充满奇迹的小家伙。然而，根据英国的法律，未登记的流浪狗进入英国需要进行四个月的隔离。无奈的迪恩只好将它寄宿在朋友的收容所内。然而，造化弄人，刚回到英国的迪恩就收到了戈壁走丢的消息。早已把戈壁视为己出的迪恩心急如焚，他立马订了最近的一班飞机前往中国。然而，想要在茫茫人海中找到戈壁，无异于大海捞针。但执拗的迪恩不愿放弃，他打印了一万份寻找戈壁的传单，每天亲自穿梭在大街小巷，用蹩脚的中文逢人就问：“你们见过这个小家伙吗？”他知道找到戈壁难如登天，但想到当初戈壁坚持跟随自己奔跑，这又何尝不是一个奇迹？他只能疯狂地寻找。很快，这场跨越千里的寻找得到国内媒体的关注，他们之间的故事感动了无数人，许多人自发地加入这场寻狗活动中，众多志愿者分发传单，无数社交媒体纷纷转载。就连央视也转发了这个消息。然而，这场声势浩大的寻狗活动，在半个月的时间内，戈壁依旧杳无音讯，这让迪恩一度感到绝望和懊悔。但他并没有就此放弃，甚至为此打算常住在新疆。不过，好在坚持终于等来了奇迹的发生。终于在第十七天，迪恩接到了一个电话，顺着这个消息来到了约定的地方。害怕失望的迪恩甚至不敢进去。然而，一道身影冲了出来，就像第一次见面那般出现在你的眼前，眼泪瞬间决堤。是戈壁，是迪恩的老伙伴戈壁。此刻，一人一狗相拥而泣，千言万语都不及此刻的一个拥抱。迪恩表示再也不会离开戈壁。这次，他选择待在中国，陪伴戈壁隔离四个月，直到坐上前往英国的航班。漂洋过海的戈壁已经不再是无家可归的小流浪，而是拥有温馨家人的可爱公主。迪恩会带着戈壁四处旅行，会一起过圣诞节，一起漫步在大街小巷，并把和戈壁相遇的那天作为他的生日。他们还会一起过新年。为了纪念这个不可思议的相遇，迪恩将他和戈壁的记忆写成了一本书，名为《寻找戈壁》。这本书一经上市，就成为了热门畅销书籍。2017年，这个奇迹小狗也被英国授予最鼓舞人动物奖。他们的故事也被人津津乐道。迪恩说，戈壁让他成为了一个更好、更快乐的人。是戈壁教会了他责任和坚守，教会了他爱和承诺。迪恩和戈壁的深厚情谊看起来简单而朴素，然而却是这个世界最为真挚的情感，甚至可以跨越物种。跨越时间和空间，我是讲动物故事的小叶，期待和您的再次相遇。脑死亡的鲨鱼妈妈为了生下宝宝，在临终之前用尽力气产下孩子，可没想到孩子们却全是畸形。这天，钓鱼老外出钓鱼，意外钓了一只鲨鱼。由于鲨鱼力量惊人，钓鱼老久久未能将它拉上岸。可从来没吃过鲨鱼的他却不想放弃，大战了几百回合后，小哥终于成功将它捉上船。可小编不才有个问题想请教大家：鲨鱼体型一般都非常大。为何这只鲨鱼却只有几斤重呢？不过对于小哥来说，这样的重量刚好够一餐。正当小哥准备切开享受生鱼片的时候，肚子里突然冒出一只小怪鱼。小鱼在台面上不断的摆动身体，看上去非常的难受。此时的小哥也是一脸懵逼，难道自己运气爆棚买一送一了吗？但很快又有一只小宝宝钻了出来，喜当爹的小哥欣喜若狂。他心里正盘算着烧烤还是清蒸，为了保持食材的新鲜度，小哥急忙将小鲨鱼放进水里呼吸。随后，小哥又化身成妇产科医生，他小心翼翼挤压后，很快又有两只小生命诞生。虽然此时鲨鱼妈妈已经完全死透，但他却为孩子们打通了生命通道。不得不感叹，世间万物母爱都非常伟大。小哥也被鲨鱼妈妈的爱所感动，因此他有了个大胆的决定：小鲨鱼在水中获取氧气后。他们变得活泼了许多。小哥数了下，鲨鱼妈妈总共生下七个宝宝。不过我一直很好奇，鲨鱼宝宝身上这坨黄色的东西是什么？它又起着什么作用呢？有知道的朋友可以给大家科普一下吗？虽然小鲨鱼看起来非常美味可口，但为了完成鲨鱼妈妈的心愿，小哥决定将它们全部放生。毕竟还有大把的机会再次相遇。然而下一次相遇又会是一顿美味。为了观察小鲨鱼宝宝是否成活，小哥将摄像头放到了海水中观察它们的动向。可以看到，鲨鱼宝宝回家后开心的不得了。他们在海中不停地蠕动身体，当然，其他的小鲨鱼小哥也陆续放生，希望他们不要辜负妈妈的一片苦心，承载着这份伟大的母爱健康活下去。对于鲨鱼妈妈的死，小哥深感同情，但既然发生了，小哥也不想浪费食材，他在船上就开始对鲨鱼妈妈开膛破肚。如此新鲜的食材，真是人生难得几回见。不过小哥也是
，撒上薯条，再配上面包块，原汁原味，真是人间极品。最终，小哥在船上吃到一份美味鱼排汉堡。吃饱后，小哥表示下午继续征战沙场。